linakuinua donai linakuinua el shaddai linakuinua mwamba wa maisha yetu linakuinua tumaini la mwisho ni wewe peke yako ni wewe peke yako ni wewe peke yako ninakutukuza mwenye haki atakimbilia na akapata makao mwenye haki atakimbilia na atapata pumziko robo ni wewe yesu ni wewe jehova ni wewe yesu ni wewe shuja ni wewe shuja ni wewe shuja ni wewe shuja mzee wa siku nyingi tunakutukuza tunakubariki tunakuinua tunakupenda ni wewe peke yako ni wewe peke yako umestahili utukufu umestahili heshima umestahili kuinuliwa juu ya kanisa umestahili kuinuliwa juu ya arusha juu ya Tanzania juu ya ulimwengu wote na mando robo saka ramayando robo saka roposha ramayando asante kwa kutuweka huru asante kwa kututakasa asante kwa kutukomboa asante kwa kutukomboa asante kwa kutuhesabia haki asante kwa kutuandika kwenye vitabu vya uzima mbinguni ninakutukuza Yesu ninakutukuza Yesu ninakutukuza asante kwa zawadi ya mwaka asante kwa mwezi wa Januari ninakushukuru Yesu ninakuinua Bwana ninakuinua Yehova ninakuinua Yahweh ninakuinua tegemeo ropa ushanta ramayando hebu mwadhimishe tu Bwana utukufu wa Bwana unashuka juu ya nyumba Fungukeni yenye malango ya mpingo. Fungukeni yenye malango ya mpingo. Mfalme utukufu apate kuingia. Mfalme utukufu apate kuingia. Rapo shete, rapo saka. Kala basheke, elena masaya. Tana mando rama saka. Zae kanta laba, elena boshaka. Repo sheke, repo saya. Rama yando, kala masa. Rita, redosha, redosha, redosha. Shanta laba baba, rata na mayanda. Rata na mayano ropo shantalaba ropo shekerebo raba baba baba ropo ropo let your glory fall raba baba baba ropo sha ropo sha ropo sha utukufu wako ushuke katikati yetu utukufu wako ushuke juu ya kanisa lako utukufu wako ushuke juu yetu katika jina la Yesu utukufu wako ushuke juu yetu utukufu wako ushuke juu yetu rapo 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 kama ulivyohifadhi wana wa Israeli kwenye ile Goshen ulivyohifadhi kwenye ile Goshen ule utukufu wako ulioshusha mahali pale ambako hapakuwa na mauti hapakuwa na mapigo hapakuwa na mateso na hitaji wa utukufu wako ushuke ndani ya nyumba yako na hitaji wa utukufu wako ushuke ndani ya miili yetu ushuke ndani ya miili yetu ushuke ndani ya miili yetu itukuze miili yetu utukufu wako yawe ushuke ndani ya mili yetu katika jina la Yesu Kristo oh asante Yesu hebu mshangilie bwana kwa mikono yako haleluya 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 bwana Yesu asifiwe ninawasalimu kwa jina la Yesu ninawasalimu kwa jina la Yesu biblia inasema naye roa Mungu alitanda juu ya uso wa maji haleluya Naye roa Mungu alitanda juu ya uso wa maji wakati huo pakiwa hamna uumbaji wowote roa Mungu atande juu yako kwa jina la Yesu roa Mungu atande juu yako kwa jina la Yesu roa Mungu atande juu ya kanisa kwa jina la Yesu roa Mungu atande juu ya Arusha kwa jina la Yesu roa Mungu atande juu ya Tanzania kwa jina la Yesu roa Mungu atande bila mipaka haleluya nitakwambia ili roa Mungu atande juu ya kanisa. Kanisa linahitajika kufuata nyayo za Yesu Kristo. Kuzitafuta nyayo za Yesu. Mfano wa mtu aliyepita kwenye matope, akaacha nyayo zake. Tutakapozipata hizo nyayo, utukufu wa Bwana utashuka juu ya kanisa. Tutakuwa na watumishi wa Mungu ambao wamesimama kama Yesu kwenye madhabahu. Haleluya! Haleluya! Tutakapozipata footprints nyayo za Yesu na kuzifuata ndipo tutakapoanza kuona utukufu wa Bwana ndani ya kanisa. Haleluya. Na wenye nikushirikishe kitu kimoja ambacho Mungu ameniambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kupata uamsho. Mungu ametuweka kwenye kanisa hili la DNPC au ametupanda kwenye kanisa hili 
Pawe mahali ambapo tutamwabudu na kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu hayupo hapa tu. Haleluya. 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 Mungu yupo kila mahali. Kwa hiyo kanisa ambalo Mungu ametupanda yuko mahali hapa na sisi tuko mahali hapa tunamwabudu pia kuna makanisa mengine ambayo hata hayasikiki ambayo yana watu wawili watatu Mungu yuko pale Bwana Yesu asifiwe sana Mungu pia yuko pale kwa sababu popote ambapo wanamwakilisha Yesu Kristo popote ambapo wana wa Mungu watu waliookoka wanapokusanyika wanamwakilisha Mungu pale So kuna makanisa mengi ambayo Mungu anahitaji kuyamsha katika nyakati hizi. Haleluya. 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 Na shetani anazima makanisa. Ukijaribu kufuatilia nenda kwenye makanisa ya Kuna baadhi ya makanisa au madhehebu ya kidini. Naomba ukae kwa dakika moja tunaingia kwenye maombi. Ujiandae kwa ajili ya maombi. Tunaingia kwenye maombi. Kuna ishu ya kwenda kuishughulikia. Kuna makanisa mengi ambayo ukijaribu kufuatilia ndani yao makanisa watu wanabudu watu wana wanamtumikia Mungu lakini utakuta wengi hawana moto wa Roho Mtakatifu ndani yao Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana wanamwabudu Mungu lakini hawana moto wa Roho Mtakatifu ndani yao Ukijaribu kufuatilia vijana karama zimeuawa vipawa vimekufa kanisa liko silent hakuna utukufu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni mashahidi wa Mungu. Haleluya. Sisi ni mashahidi wa Mungu. Na kama ni mashahidi wa Mungu, tupo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu sio hapa tu. Tupo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu kila mahali. Haleluya. Tupo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu kila mahali. Sasa uamsho hauwezi ukatokea ninaposema uamsho ni ile nguvu ya Mungu ndani ya makanisa moto unaowaka mahali hapa ndio unaosababisha wengi waje mahali hapa na wanafunguliwa haleluya moto unaowaka mahali hapa ndio unasababisha watu wanatoka huko na huko wanakuja hapa kukimbilia vipi kama yangetokea makanisa kama ya kumi tu hapa Arusha haleluya sasa ikiwa kuna watu ambao Mungu amewapa wito wa kuamsha au kufufua nguvu ya Mungu ndani ya makanisa pia kuna watu ambao kuzimu imewatenga wasioonekana kwa ajili ya kuzima nguvu ya Mungu ndani ya makanisa eh watu wanaongozwa kwa liturujia wanaongozwa kinyume na vile alivyokuwa anafanya Yesu Bwana Yesu asifiwe sana haleluya Haleluya. Ninamjua Yesu ambaye aliingia madhabauni akaanza kupindua pindua, akaanza kupindua pindua meza na viti vyao. Akiwaambia nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Sio nyumba ya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri kama Yesu aliwahi kuanzisha kanisa, ninajaribu kufikiria lilikuwa kanisa la aina gani. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu maombi ndani ya kanisa ndio yanayosababisha nguvu za Mungu zitembee ndani ya makanisa. Watu wangapi wako makanisani wanakufa kwa kansa na tunawazika? Eh? Wanakufa kwa ukimwi, wengine wanakufa kwa magonjwa. Watoto wadogo wanakufa bila sababu ndani ya makanisa. Iko wapi nguvu ya Mungu? Haleluya. Haleluya. Uko wapi utukufu wa Mungu ndani ya makanisa? Oh, hebu simama juu kwa miguu yako. Harama shake terrible. Mungu amesema nyumba hii nitaijaza utukufu wangu. Ndani ya Yesu Kristo kuna uzima tele. Anasema mwizi haji ila chinje na kuwa na kuharibu. Bali mimi nalikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hebu kwa dakika moja mbili muombe Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu tunalia mbele zako kwa ajili ya 
utukufu wako ndani ya makanisa yako tunalia kwa ajili ya utukufu wako makanisa mangapi yamekufa sasa hivi mengine yamefungwa mengine hakuna watu walikuwepo wengi lakini wameishta asema Mungu anataka kurejesha utukufu wake oh rama shekelebo usiliangalie kanisa hili ukafikiri Mungu ndio yuko hapa tu Mungu yupo kila mahali Mungu yupo kila mahali na kuna watu wanamhitaji Mungu kila mahali hebu waomba mbele za Bwana mwambie roho mtakatifu tunahitaji utukufu wa kwanza ndani ya kanisa lako tunahitaji utukufu wako tunahitaji utukufu wako tunahitaji moto wako katika jina la Yesu Kristo katika damu ya mwana kondoo tunahitaji utukufu wako oh Yesu uliyeingia kanisani uliyeingia kwenye sinagogi ukawageuza ukawachapa mabakora ukawaambia nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya makimbilio ukaanza kuwafundisha na kuwafungua watoto wako tunahitaji hiyo neema kwa ajili ya makanisa haya katika jina la Yesu Kristo asante roho mtakatifu naomba ili liwe hitaji lako unapoenda anza kuomba hitaji hili tumuombe mtumishi wa Mungu anaposimama neema ya Mungu iwe juu yake ninatamani tuone utukufu wa Mungu ninatamani tuone utukufu wa Mungu ukifunika juu ya nyumba yetu juu ya watoto wetu juu ya kazi zetu na biashara zetu baba katika jina la Yesu naomba neema yako kwa ajili ya mtumishi wako tunaomba neema yako kwa ajili ya mtumishi wako hebu waomba mbele za Mungu ili sio ombi la kawaida ili sio ombi la kawaida unasikia utukufu wa Mungu umepungua ndani ya nyumba yake utukufu wa Mungu ushuke utukufu wa Mungu ushuke watu wasifuate nyayo za Yesu 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 ropo sheke rika ndarababoria shalamando shalamando robo robo selebo sheke ntalamayanda ropo sheke ropo sheke shusha utukufu wako bwana robo 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 Rikantanamasa ropo sheke ribosaka robosaka neema yako bwana na utukufu wako bwana utande ndani ya nyumba yako utande ndani ya nyumba yako rabo shantana mama oh haleluya rikanda rabashe yes ni wewe yes wakuabudiwa ni wewe yes wakuabudiwa utukufu na heshima zina wewe Yesu ni wewe Yesu wakuabu imba ni wewe ni wewe yes wakuabudiwa ni wewe ni wewe yes wakuabudiwa Awa utukufu na heshima zina wewe Yesu ni wewe Yesu wakuabudiwa himba ni wewe ni wewe Yesu wakuabudiwa ni wewe Yesu akuabu haleluya usukufu na heshima zina wewe Yesu ni wewe Yesu wakuabu himba ni wewe ni wewe Yesu akuabudi baba Yesu wakuabu haleluya tukufu na heshima zina wewe Yesu ni wewe Yesu wakuabu imba ni wewe wewe Yesu wakuabu Haleluya Niwe Yesu wakuamudiwa Jehovah uvu na heshima 
Zina wewe Yesu ni wewe Yesu wakuabudiwa tukae mbele za Bwana Hagai mlango wa pili mstari wa sita mpaka wa tisa anasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi mara moja tena ni kitambo kidogo tu Nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu. Asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Mungu akiongea mambo haya. Huwa ana subiri mazingira yawekwe sawa sawa na alivyosema aliwaambia wana wa Israeli baada ya miaka sabini nitawatoa kwenye utumwa wa Babeli alafu akatulia mpaka alipojitokeza mtu aliyeyasoma yale maandiko alisoma ule unabii akaingia kazini kuhakikisha unabii ambao Mungu ameusema unatimia Mina kwambia Mungu anaweza akasema mambo mengi juu yako. Lakini usipoingia kutendea kazi kile Mungu alichokisema juu yako, kitabaki hivyo hivyo. Sasa anasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena ni kitambo kidogo tu. Nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi. Na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu asema Bwana wa majeshi. Akisema nyumba hii nimekwambia kamata kifua chako. Sema mimi ni nyumba ya Bwana. Mimi ni nyumba ya Bwana. Mungu anapoitukuza nyumba ananitukuza mimi. Haleluya. Haleluya. Anaendelea Mungu anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema Bwana wa majeshi sio kwamba Mungu ameshindwa kukupa hela sio kwamba Mungu ameshindwa kukupa vitu vya thamani vilivyopo hapa duniani anasema ni vya kwangu hata kama shetani alimnyang'anya Adam eh hata alipokuja kwa Yesu akatamba kabisa unaona vyote hivi na cheki magorofa yale unaangalia zunguka zunguka angalia matajiri wakubwa wakubwa hapa mjini wote ni wa kwangu shetani anamwambia Yesu na Yesu akubisha ila ambia tulia kuna muda umeandaliwa ndio kilicho nileta kukutandika ili niwarudishie ni watoto wa Mungu baraka zao haleluya haleluya Nimekuja kwa kusudi hilo. Shetani anajaribu kukuonyesha ili uone kwamba yeye ana nguvu sana. Yeye ana kila kitu. Yesu akamwambia geuza mikate. Eh? Shetani anamwambia Yesu geuza mikate. Eh? Mawe yawe mikate. Akamwambia no. Kweli nimekuja kutengeneza mikate ya miujiza, lakini sio kwa, kwa maelekezo yako. Bwana asifiwe. Iko siku mikate mitano italisha watu elfu kumi elfu tano na samaki wawili tu lakini sio niangaike na haya mawe yako eh yeah? maana kuna watu wamekomaa kuyamlisha mawe yawe mikate baba tenda baba fanya a uh a -uh. hafanyagi namna hiyo wala hakimbizwi yeye anafanya kwa wakati wake na kwa mapenzi yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata mama yake kuna saa alimharakisha, hawana, hawana, hawana chochote cha kunywa. Akasema mama, tuna nini mimi nawe? Wakati wangu ninaenda kwa time. Haleluya. Haleluya. Uko wakati wa Bwana. Jana tuliona iko saa ya kutukuzwa. Bwana asifiwe. Iko saa ya kutukuzwa ambao Mungu ameiandaa na ikifika hiyo saa hakuna mtu anaweza kapambana na wewe 
Hakuna mtu ataendelea kukuzarau. Hakuna mtu atakaendelea kusimama. Kila mtu atasema hapa ni mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na leo tutaona utukufu unataka utakaso. Yaani utukufu na utakaso ni vitu vinaendelea sana. Vinaenda sambamba. Na ndio maana akasema na mtakatifu azidi kujitakasa. Kwa nyakati za mwisho kitabu cha Ufunuo kinatuambia mtakatifu azidi kujitakasa sana. Kadi unavyojitakasa ndivyo Mungu anavyozidi kujitukuza. Kadi unavyozidi kujitakasa ndivyo Mungu anavyozidi kujitukuza. Na hapa tunaambiwa utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Tunapozungumzia utukufu wa mwisho ni mwisho tuko nyakati za mwisho si ndio watu wote tunajua tuko nyakati za mwisho na Mungu ameahidi kwamba katika nyakati hizi ndipo atakapojitukuza sana utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza asema bwana wa majeshi na katika mahali hapa nindawapa amani asema bwana wa majeshi tunaona mwisho wa dunia umeanzia Yesu alipotokezea dunia. Kuna falme kama saba ambazo zimetawala dunia hii. Watawala wa, wa, wa kwanza walikuwa ni wa Misri, ndio walitawala dunia nzima. Sababu ya ile njaa, wakawa matajiri dunia nzima. Wote walienda kuomba chakula pale. Bwana asifiwe. Wakaja uh, Asiria, Ashuru, ndio wakatawala dunia nzima. Waka, eh, enzi za Nebukadnezar ndio alikuwa mtawala kipindi kile akaja wa tatu wa Med na Wajen wakatawala dunia wakaja wa Giriki eh? wakati wa Alexander the Great alafu ndipo wakaja wa Rumi unasikia neno linasema barabara zote zinaelekea Roma Warumi ndio walinzilishi wa kutengeneza mabarabara na nini na nini. Sasa baada ya ufalme wa Roma hakuna tena taifa ambalo limemiliki dunia nzima. Ni mpaka alipokuja Yesu. Daniel anasema yule ambaye lilikuja jiwe ambaye lilipiga ile sanamu likajaa dunia nzima. Sasa hivi unaotawala dunia ni ufalme wa Mungu. Hallelujah. Na watawala wakubwa ndio sisi sasa. Bwana asifiwe sisi ndio tuna mamlaka juu ya hii dunia. Bwana asifiwe watu hawajiamini amini. Wewe ndio una maamuzi dunia iende vipi? Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shetani anakuogopa wewe. Hawezi kufanya mambo yake waziwazi wazi kwa sababu yako wewe. Ni nini kinatufanya vi, hivi vitu eh, visitokee? ni utakaso lazima tuishi maisha matakatifu kadi tunapojitakasa ndivyo Mungu anavyojifunua kwenye maisha yetu bwana sio ukiona mambo yako yanakwama ingia kwenye utakaso sio kuingia kulazimishia vitu vitokee maombi mengi tulio nayo yanangangania vitu vitokee twende katika kitabu cha nyakati wa pili Okay, labda nianze na Isaya. Isaya. Isaya mlango wa sita. Isaya aliuona utukufu wa Mungu. Kini nini kilimtokea? Anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu bwana siwe huu ndio unaitwa utukufu wa Mungu yani alimuona Mungu anajifunua sasa mwenzetu Isaya alimuona Mungu wazi wazi kabisa anasema juu yake walisimama maserafi kila mmoja alikuwa na mabawa kwa mawili alifunika uso wake na kwa mawili alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka 
wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema mtakatifu 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 ni bwana wa majeshi dunia yote imejaa utukufu wake bwana asifiwe nakwambia hii dunia imejaa utukufu wa Mungu Mungu yupo kila kona kila eneo kila sehemu lakini kwa nini watu wanamtafuta sana Mungu kama Mungu amejaa kila eneo kama Mungu yupo kila mahali kwa nini watu wanatafute kwa bidii kiasi hiki nakwambia Mungu yupo anahitaji adabu na nidhamu yako Mungu yupo anajifunua kwa wale wanaomtafuta katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nalimuona Bwana sasa shida inatokea watu wanaanza kumuua mfalme Uzia ili wamuone Bwana Menda chaka sio umuue uzia ili umuone bwana unatakiwa ujitakase ili umuone bwana bwana asifiwe unajua kuna wakati mwingine tunakurupuka na maandiko tunakazana risali zima mnamuua uzia wakati uzia wa watu hana shida unatakiwa ujitakase ili umuone bwana bwana asifiwe watu wananiangalia hebu basi tumwangalie uzia wetu uzia alikuwa ni nani Alafu sasa watu wakisikia jina lenyewe kama lilivyoandikwa uzia wanafikiri ni yale maudhi yanao. Au mla kisikia uzia anamkumbuka mchawi anayemlogaga pale. Uzia wangu namuua. Anakumbuka yule bosi mkorofi. Anajua ndio uzia. Jamani hebu tumwangalie uzia vizuri. Bwana asifiwe. Una umuhimu wa kwenda Bible school. Mambo ya nyakati wa pili. 26 Bwana siyo. Isaya anabasema mwaka alipokufa uzia na alimuona Bwana. Ni mwaka ambao yani mwaka huo ulikuwa ni mwaka 740 kabla ya Kristo. Sasa enzi zile walikuwa wanaeleza mambo kulingana na tukio. Hata wazee wetu tasikia mwaka ule ambao nzige mwaka ule ambao tulikula ugali wa njano ndio katoto waka kalizaliwa sasa shida haiko kwenye ule mwaka shida swala la kumuona bwana ni jingine ukilinganisha na kilichotokea alikuwa anajaribu kuelezea tu ni kipindi kipi alichomuona bwana bwana asifiwe bwana asifiwe nyakati wa pili mlango wa sita mstari wa kwanza mpaka wa tatu na watu wote wa Yuda wakamtoa uzia. Si ndio? Ndio huyo Isaya anayemsema hapo. Naye alikuwa mwenye miaka kumi na sita Wakamfanya awe mfalme mahali pa Amazia baba yake. Huyo akajenga elathi akuorudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babazi. Uzia alikuwa na umri wa miaka kumi na sita alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka hamsini na miwili. Na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana. Alafu nyinyi mnamuua. Huyu <laughs> ni Uzia naongelea habari za Uzia. Kwanza alianza kutawala kakiwa katoto. Miaka kumi na sita ameshika urais. Alafu kalifanya mambo mengi mazuri. Yeye mnamuua tu. <laughs> Nasikia wengine wanasema simui tena Uzia. Anasema akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana. Sawa sawa na yote aliyofanya Amazia baba yake akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria. Huyo ni uzia jamani. Alijitia nia ndani ndani yake alikuwa na kiu amtafute Mungu. Alafu nyinyi mnamuua. Haya. Aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria. Aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha. Bwana asifiwe. Ninaongea habari za uzia. Siniangalie macho. Uzia alimtafuta Mungu na Mungu alimfanikisha sana sana sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akatoka, akapigana na Wafilisti, akavunja ukuta wa Gati 
na ukuta wa Yebne na ukuta wa Ashdod akajenga miji katika Ashdod na katika ya Wafilisti Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu waliokaa Gulba Ali na juu ya Wameuni na Waamuni wakampa uzia zawadi likaenea jina lake mpaka pa kuingilia Misri kwa kuwa akaongezeka nguvu mno Jamani nani anataka kuwa kama uzia <laughs> Watu wanajocha mikono Bwana asiviwe Bwana akaenea kama jinsi tunavyotaka kuenea mwaka huu Uzia alimtafuta Bwana alikuwa na maadili akapigana piga wa Filisti na Mungu akawa pamoja naye Shida msomi maandiko mnachomoka tuna vifungu alafu mnakurupuka navyo Soma Biblia Bwana hata kama uelewi some tu Bwana asifiwe isome tu kuna historia utazipata zitakusaidia Bwana asifiwe. Anasema akaenea. Akaenea kila upande. Sasa ninataka nikwambie madhara ya kuenea. Kitu ambacho kilimgarimu uzia mpaka akafa ni nini? Baada kweli alimtafuta Mungu. Na Mungu alimzidisha, akajaa kila kona utasikia tu ni habari za uzia. Kila eneo ni uzia. Mungu amembariki kila kona uzia. Anasema tena uzia akaujengea Yerusalemu minara, penye lango la pembeni na penye lango la bonde na ugeukapo ukuta akaingi u, akaitia nguvu. Akajenga minara tena nyikani, akachimba mabirika mengi maana alikuwa na ngombe tele katika shefela pia na katika nchi tambarare tena alikuwa na wakulima na watunza mizabibu milimani na katika ma- mashamba ya neema maana yeye alipenda ukulima Bwana asifiwe Uzia zaidi ya hayo Uzia alikuwa na jeshi la watu wa kupigana Uzia alitengeneza jeshi. Kwanza Uzia alienea kila mahali. Uji, uzia alitengeneza jeshi. Haleluya. Alikuwa na jeshi lake ambalo hakuna anayeweza kulizuia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema e, zaidi ya hayo Uzia alikuwa na jeshi la watu wa kupigana waliokwenda vitani vikosi vikosi sawa sawa na hesabu walivyohesabiwa na ILED mwandishi wa Masea msimamizi chini ya mkono wa Anania mmoja wapo maakida hesabu yote ya wakuu wa nyumba za baba watu mashujaa ilikuwa elfu mbili na mia sita na chini ya mkono wao kulikuwa na jeshi la askari mia tatu saba elfu na mia tano ambao walipigana vita kwa nguvu nyingi kumsaidia mfalme juu ya adui. Uzia akafanyizia jeshi lote ngao na mikuki na chapeo na deraya za madini na nyuta na mawe ya kupiga kwa teo. Akafanya katika Yerusalemu mitambo ya vita iliyobuniwa na watu wa stadi iwekwe juu ya minara na juu ya buruji ili kutupa mishale na mawe wakubwa jina lake likaenea mbali sana kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu hata akapata nguvu kama kuna mtu alikuwa na tisha ni uzia kipindi hicho ukisikia tu uzia amekatiza mahali kila mtu anasalenda kwa sababu ya msaada wa Mungu. Watu wengi Mungu anapowabariki, Mungu anapowawezesha, wanafika mahali wanasahau kwamba ni Mungu aliyowafikisha hapo walipo. Wanasahau zamani walikuwa wanauza mikate mtaani. Wanasahau Mungu amewatoa wapi? Wanasahau kabisa. Wanaona watu wanaopita pita kuomba omba ni wajinga. Hawajui jinsi ya kucheza na biashara. Ndipo hapo unakuta utukufu wa Mungu unaanza kuondoka. Mahali ambapo mtu anapata kiburi kwa sababu tu ya kila mtu anampigia saluti. Kila mtu anamheshimu. Tunamuona Uzia alianza vizuri. Ilikuwa hivi hivi kwa Nebukadneza wakati ametawala wanakwambia wewe ndio kichwa cha dhahabu akipita analiangalia anasema ah, 
si ni mimi nimejenga majumba yote haya si ni mimi si ni mimi ukishageuza ukaanza kujitukuza kwa sababu ya vile ulivyo vifanya ukianza tu kujitukuza kwa jinsi Mungu anavyokutumia nakwambia unapigana na Mungu mwenyewe hapo sio shetani tena Mungu mwenyewe anaingia kazini utakemea wapi usije ukapigana na utukufu wa Mungu anaendelea kusema pale jinsi ambavyo alienea sana lakini alipokuwa na nguvu moyo wake ulitukuka. Yaani zile nguvu zikamfanya uzia moyo wake ukaanza kutukuka. Yaani ndani unajisikia kunyanyua mabega. Wengine wanasema kichwa kikaanza kuimba. Anasema lakini alipokuwa na nguvu moyo wake ulitukuka. Hata akafanya maovu akamwasi Bwana Mungu wake kwani aliingia ekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabao ya kufukizia. Uovu alioufanya sio kwamba sijui alianza kufanya uzinzi au alianza kufanya vituko gani mambo yalianza madhabahuni. Hamtegemei tena Mungu. Hafuati maelekezo tena ya Mungu. Anategemea umaarufu wake kuamua mambo. Anaamua anavyojisikia. Haulizi tena kwa Mungu anaangalia watu wanasemaje niwafurahishe watu nijifurahishe mwenyewe au ni mdhibiti fulani nani analetaleta kielele hapa nimshughulikie haulizi tena kwa Mungu mtu aliyekuwa anamtafuta Mungu anasema Azaria kuhani akaingia nyuma yake na pamoja naye makuhani themanini wa Bwana mashujaa wakamzuia uzia mfalme wakamwambia si haki yako uzia kumfukizia bwana uvumba ila ni haki ya makuani wana wa Haruni waliofanywa wakfu ili wafukizie uvumba toka katika patakatifu kwa kuwa umekosa wala haitakuwa kwa heshima yako kutoka kwa bwana Mungu Uzia akafanya kitu ambacho Mungu amewapa watu fulani wakifanya lakini yeye akaingilia akasema hata mimi naweza nikafanya ndio kilimgalimu hata Sauli aliingilia kitu ambacho Mungu hakutaka yeye afanye akaanza kufanya kwa sababu ya umaarufu wake kwa sababu ya ukubwa kwa sababu ya madaraka alionayo anaweza kumfanyia chochote mtu yeyote anayemtaka akakadhibika uzia naye alikuwa na chetezo mkononi cha kufukiza uvumba naye hapo alipowagadhibikia makuhani ukamtokea ukoma katika paji la uso wake mbele ya makuhani nyumbani mwa Bwana karibu na madhabao ya kufukizia azalia kuani mkuu wa makuhani wote wakamtazama angalia alikuwa na ukoma pajini mwa uso wakamtoa huko upesi hata na yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka kwa sababu Bwana amempiga. Mwambie mwenzako Mungu huwa anapiga. Ana wengine waelewi kwamba Mungu huwa anapiga. Na hapa penye utukufu ndio hatari kubwa ipo. Wengi wamepigwa na Mungu. Wengi wamepigwa na Mungu. Hivi mwai muona mtu mwenye ukoma wewe umemwahi muona sura yake ilivyo umemwahi muona mikono yake ilivyo uzia handsome alipoanza tu kujitukuza mungu alishusha alipiga ukoma ndivyo ilivyo pale ambapo mungu anajitukuza kupitia wewe alafu na wewe unaanza unaanza kunyanyua mabeki sasa tufanyeje jamani Tumesema Mungu anataka kujitukuza kupitia sisi. Mungu anataka kujitukuza kupitia biashara zetu. Mungu anataka kujitukuza kupitia kanisa hili. Anataka liene kila kona. Lakini tuko tayari kuubeba utukufu wa Mungu. Ndio maana wakati mwingine Mungu anaona heli nitulie tu, nisiachilie hizi nguvu. Kuna watu watapigwa. Utukufu wa Mungu unaposhuka kuna mawili. Mtu anaweza akapigwa, mtu anaweza kainuliwa. Inategemea unaupokeaje wewe utukufu. Ndio maana natamani tuwe vyombo vizuri vitakavyopokea utukufu wa Mungu. Ukichomoa jiwe pale mererani, utashangaa. 
Utasema ndio huyu tulikuwa tunasota naye kila lunch yao tuko pamoja naye kila morning glory tuko pamoja naye leo amepotelea wapi Utukufu wa Mungu unahitaji maandalizi Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Uzia mfalme akawa na ukoma hata siku ya kufa kwake akakaa katika nyumba ya pekee kwa kuwa ni mwenye ukoma maana alitengwa na nyumba ya Bwana na yota mwanawe alikuwa juu ya nyumba ya mfalme akiwahukumu watu wa nchi basi mambo yote ya uzia yaliyosalia ya kwanza na ya mwisho aliyaandika Isaya na B mwana wa Amos ukitaka stori za uzia muulize Isaya na ndipo tunarudi kwa Isaya sita ambapo sasa watu wanaanza kumuua uzia <laughs> Bwana asifiwe mmepata habari za uzia jamani Bwana asifiwe kuna mambo ya kuiga kwa uzia kuna mambo ya kujiepusha kutoka kwa uzia Bwana asifiwe kuna mambo mazuri sana ya kuiga kwa uzia na tu, kuna kitu cha kujifunza kwa uzia. Sasa tukirudi katika Isaya, ametuambia pale, ukitaka uyaone mambo ni wakati wa Isaya. Na bi Isaya ndio alikuwa kwenye kipindi hicho cha uzia. Na inasemekana kwamba Isaya na uzia walikuwa ndugu. Ndio maana walikuwa ndugu. Eh? Isaya alitumika sana chini ya uzia. Na ndiyo maana anakumbushia, anakumbuka sana ule mwaka. Mfalme mzuri, mfalme aliyesifika kile eneo, lakini alikufa vibaya. Alimaliza kazi yake vibaya. Ndio anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, wote tunaukumbuka. Maana Uzia alikuwa anafahamika na alimuona Bwana ameketi kwenye kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Na pindo za vazi lake unaona zilienea sasa baada ya Isaya kumuona Bwana nini kilifanyika hicho ndicho nachotaka tukifanye leo anasema ndipo niliposema ole wangu kwa maana nimepotea kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu na macho yangu yamemuona mfalme Bwana wa majeshi Imagine Isaya ukisoma tangu mlango wa kwanza mpaka wa sita anatoa unabii, anatabiri, anaeleza, analionya nchi, anatumiwa na Mungu, lakini leo amemuona Bwana akagundua midomo yake ni michafu. Anakaa na watu wachafu. Kisha mmoja wa masirafi wale akaruka kanikaribia na alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabao akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo akaniambia tazama hili limekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa kisha nikaisikia sauti ya Bwana ikisema ni mtume nani naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yenu ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi Bwana kuna mahali Mungu anataka akupeleke kuna mahali Mungu anataka akupeleke kuna viwango Mungu anataka akupeleke hebu simama kwa miguu yako mahali hapa usingangania tu Mungu ajitukuze kupitia wewe cheki midomo yako cheki maisha yako Angalia watu wanaokuzunguka wamejaa masengenyo na wamegeuka kwa msengenyaji umejichanganya katikati ya watu twende mbele za Bwana amwambie Mungu nitakaza Mungu nitakaza Isaya pamoja na kutumika sana lakini alifika mahali akasema ole wangu mimi nimemuona Bwana kadiri unavyomuona bwana ndipo unaanza kuona uchafu wako ndipo unaanza kuona jinsi ambavyo hufai ndipo unapoanza kuona hata maneno yako unaongea yamejaa uchafu ndipo unaambo kuakagua hata mawazo yake kwamba no unaanza kuona hata vikundi unavyoshirikiana navyo kwamba vimechafuka ingia mbele za bwana mwambie mungu nitakase Nataka unitumie Bwana. Nataka nibebe utukufu wako Yesu. 
Nitakaze Bwana, nitakaze. Umesema ni wakati wa utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Mwambie Mungu tu nitakaze, nisafishe, nioshe, ninakana watu wachafu. Walionizaa wenyewe wengine walikuwa wachafu. Nimezaliwa kwenye ukoo wa kichafu. Ninakaa mtaa wa watu wachafu. Kila kona nao kwenda watu wamechafuka. Roho Paul, mimi mwenyewe siko salama. Nakuja mbele zako Bwana. Nakuja mbele zako Bwana. Nitakase Yesu. Nisafishe Yesu. Nioshe kutoka madhabahuni alitoka malaika. Anakala moto. Nakwambia Mungu anakusafisha. Kuna kala moto linatakasa hicho kinywa chako. Mungu analeta msaada wa kukutakasa. Ripokose kendere mendo lobotata. Iko nguvu ya utakaso inapita katikati ya kanisa. Iko nguvu ya utakaso inapita katikati ya kanisa. Mungu anataka jitukuze. Ni kweli amesema sio kwamba nimekosa fedha za kukupa. Sio kwamba nimekosa dhahabu za kukupa. Ninachotaka ni utakatifu kwenye maisha yako. Ninachotaka jitakase wewe. Roho poko sakananda. La mandoro bosete. Badala ya kulia Mungu ni ongeze mtaji. Mungu nataka iki ongeza kujitakasa. Ongeza kujitakasa. Mungu ameshasema dhahabu ni mali yangu. Nakwambia fedha ni mali yangu. Lika moko sakata. Anataka nini kwako? Anataka nini kwako? Utakatifu. 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 Narudia kitu cha kukitafuta kanisa ni utakatifu. La paka sendereta. Otono moko sekepete. Onorobao sakate nemeza. So propoko seketa. La paka sekete. Na mtakatifu azidi kujitakasa. Azidi kujitakasa. Le pepe pete nemeza kata. Achana na kumuwa uzia. Enderea kujitakasa mbele za buwae. Le pe kikapoto. Liba sandarata. Lo poko sekita. Tatana mando. Lo poko sekata. Isaya aliota ndoto. Haka muona mungu jinsi alivu mtakatifu. Haka ona makerubi. Wana wainama na kuinuka. Wakisema tu mtakatifu. Mtakatifu. Kitu kilichotokea kwa Isaya. Bada ya hiyo ndoto. Haka jiona ni mchafu. Haka ona maneno yake ni machafu. Haka ona nakaka tikati ya wachafu. Lika maka sekete. Mungu anamekua kikufunulia. Hata tabia ya watumishi wanao kuongoza. Mungu amekuwa kikufunulia. Hata watumishi unao tumika nao. Wengine umeona wamebeba nyoka. Wengine umeona wamevama vazi machafu. Wengine umeona wako uchi. Isaya aliaona hayo yote. Isaya alifunuliwa hayo yote. Akaanza kusema baba. Nitafanyaje uduma katikati ya watu waliochafuka. Nitaendeleaje kutoa unabii wakati hata mimi nimejikuta nikisema sema midomo yangu imechafuka nitatumikaje kwenye mazingira haya kanisa jitakase kutoka madhabahuni alitoka malaika amebeba kala moto nasema kala moto linapita katikati ya kanisa aliye tayari anatakaswa aliye tayari anatakasa Mungu anataka kutuma watu Mungu anataka kutuma watu kuna mahali anataka tuende lakini lazima moto upite lazima moto upite kwenye kinywa chako lazima moto upite kwenye hiyo akili yako lazima moto upite la pa 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 ropoko sekita na utaka huo moto na utaka huo moto na utaka huo moto nikamoza rapa pa kasakata malaika liluka kutoka madhabahuni na kwambia kutoka madhabahu ya mbinguni kuna malaika wanashuka saa hii kutakasa hiyo nafsi yako kutakasa la paka sekete takasika takasika anatakasa hiyo mikono yako anatakasa anatakasa isaya shida yake ilikuwa kwenye mdomo labda wewe shida zako iko kwenye mikono inawezekana shida yako iko kwenye akili inawezekana shida yako iko kwenye miguu yako la pa 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 tunumo sata moto pite moto pite takasa kanisa takasa kanisa takasa kanisa nosa repetina izenderika iglomoko sete la pasa naza izemetete nikamu
mozo Zomonto tono mokolila La prama sete Nitakase buwana Nitakase Niko tayari Nitakase